আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা ন্যারেশনের দ্বিতীয় পাঠ শুরু করতে যাচ্ছি যেটাতে আমরা প্রোনাউনের পরিবর্তন অ্যাডভার্বের পরিবর্তন এবং দুটো প্র্যাকটিস আলোচনা করব আর এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে মধ্যে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করতে যাচ্ছি আর এই প্র্যাকটিসগুলো তোমরা মনে দিয়ে করতে পারলে সামনেরগুলো ইনশাআল্লাহ তোমরা পারবা তো আমরা ন্যারেশনের আরেকটা পাঠ করব যেটাতে আমরা ডিফিকাল্ট আরো কয়েকটা ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশের বেল আইকনটাতে ক্লিক করে রাখো যেন পরবর্তী আপডেটগুলো তোমরা পেতে পারো লেট স্টার্ট নাও আমরা প্রথমত প্রোনাউনের পরিবর্তনটা জানি প্রোনাউন কি আমরা সেটা একটু বুঝি প্রো মানি হচ্ছে পরিবর্তে আর নাউন মানি হচ্ছে কোনো কিছুর নাম মানে নামের পরিবর্তে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন আই উই ইউ হি সি ইট দে এই শব্দগুলো হচ্ছে কি প্রোনাউন তো এই প্রোনাউন গুলা যখন প্যাসেজ ন্যারেশনে থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি কি পরিবর্তন করতে পারি আসলে এই জায়গাটাতে তোমাদেরকে একটু অর্থের উপরে খেয়াল রাখতে হবে তো অর্থ বুঝতে পারলে মোটামুটি পরিবর্তন করতে পারবা তবু আমি একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে কাজে লাগবে এমনটা নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এমন হতে পারে টেন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে তোমরা যখন অর্থ বুঝতে পারবা তখন সেক্ষেত্রে ঠিক মতো করতে পারবা তো এখানে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশনে কখনো যদি আই অথবা ইউ হয় সাবজেক্টের জায়গায় মানে বাক্যের শুরুতে তখন ইনডিরেক্টে সেক্ষেত্রে হি অথবা সি হবে হি হবে যদি পুরুষ বুঝায় সি হচ্ছে যদি মহিলা বুঝায় তারপর হচ্ছে কোথাও যদি সেই টু মি এমনটা থাকে তখন সেক্ষেত্রে আই থাকা সত্ত্বেও আই কে হি অথবা সি না বানিয়ে আই আই এ রেখে দিবা কারণ যদি সেই টু মি যখন আমাকে বলবে তখন সেক্ষেত্রে এটা পরিবর্তন হবে না সেই টু মি থাকলে সেক্ষেত্রে আই আই থাকবে এরপর হচ্ছে কোথাও যদি সাবজেক্টের জায়গায় যদি উই হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দে ব্যবহার করব। এরপর হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশনে তো যদি কখনো যদি ইউর থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্টে হিজ অথবা হার হবে তো হিজ হবে যদি ছেলে বুঝায় আর হচ্ছে হার হচ্ছে যদি মহিলা বুঝায় তারপর হচ্ছে অবজেক্টের জায়গায় যদি কখনো যদি ইউ অথবা মি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে হিম অথবা হার হবে হিম হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে আর হার হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে এরপরে হচ্ছে অ্যাডভার্বের পরিবর্তন অ্যাডভার্বের পরিবর্তনে এসে আমরা এখানে অ্যাডভার্ব মানে কি সেটা একটু জানবো অ্যাডভার্ব হচ্ছে যে শব্দগুলো দেওয়া তোমার স্থান অথবা সময় বুঝায় এগুলো সাধারণত অ্যাডভার্ব হয় তো ন্যারেশনের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোর পরিবর্তন ঘটে যেমন কখনো যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে টু ডে থাকে তখন ইনডিরেক্টে গিয়ে দ্যাট ডে হবে যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে কখনো টু মোরো থাকে তাহলে ইনডিরেক্টে দ্য নেক্সট ডে হবে যদি টু নাইট থাকে তাহলে দ্যাট নাইট লাস্ট ডে থাকে দ্য প্রিভিয়াস ডে তারপর হচ্ছে যদি এস্টার ডে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দ্য প্রিভিয়াস ডেই হবে দিস যদি থাকে দিস মানে এই কাছের বুঝাচ্ছে আর সেটা চলে যাবে দূরের দ্যাট ওই হবে ডিরেক্টে যদি কখনো নাও থাকে নাও মানে এখন আর ইনডিরেক্টে গিয়ে সেটা দেন হয়ে যাবে মানে তখন অর্থে তারপর হচ্ছে হিয়ার যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে দে আর হয়ে যাবে দিস যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে দোজ হয়ে যাবে দিস মানে এগুলো কাছের বুঝাচ্ছে আর দোজ মানে হচ্ছে ওইগুলো দূরের বুঝাবে তারপর কোথাও যদি নেক্সট ডে থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে দা ফলোইং ডে হবে তারপর হচ্ছে এগো যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা বিফোর ব্যবহার করব এই হচ্ছে নর্মালি অ্যাডভার্বের পরিবর্তন এরপরে আমরা প্র্যাকটিসে চলে আসতেছি ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা গুরুত্বপূর্ণ পাঠে চলে আসছি যেটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস সেশন এখানেই তোমাদের মেইন বিষয়টা বুঝতে হবে তো প্রথমত আমরা ন্যারেশন করতে গেলে যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার যে নিয়মগুলো মনে রাখা দরকার সেগুলো আমরা পূর্বে আলোচনা করছি এগুলো মাইন্ডে দেখেই আমরা প্র্যাকটিসে আসবো এখানে যখন আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব তখন খেয়াল রাখবার প্যাসেজের মধ্যে কথাটা কে বলে সেটা আগে নির্ণয় করবে মানে স্পিকার কে বাক্যের তো স্পিকার যদি উল্লেখ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সরাসরি উল্লেখ থাকলেই তো ভালোই আর যদি না থাকে তাহলে বাক্যটা পরবর্তী কয়েকটা বাক্য পড়বা পরে হচ্ছে স্পিকারটা বের করবা কে স্পিকার ওনার কথাটা প্রথমে লিখতে হবে যদি শেষও থাকে তবুও সেটাকে প্রথমে এনে লিখতে হবে এরপর হচ্ছে আমরা সেইড এর পরিবর্তন করব ভার্বের পরিবর্তন করব প্রোনাউন গুলার পরিবর্তন করবো এবং অ্যাডভার্স গুলার পরিবর্তন করব আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমাদের মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে সবসময় বাক্যটাকে এসআরটিভি লিখতে হবে যদি সেটা ইন্টারগেটিভ অথবা ইম্পারেটিভ যাই থাকুক না কেন এসআরটিভ মানে হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ভার্ব বসবে তারপর অবজেক্টটা বসবে বা এক্সটেনশন যে অংশটুকু আছে সেটা বসবে অবশ্যই এটা মনে রাখবা হয়তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা পরে থাকবে আগে ভার্বটা থাকবে আবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে দেখা যায় সাবজেক্ট থাকবে না তোমাকে সেটা নির্ণয় করে লিখতে হবে
তো আমরা শুরু করি এখানে এই প্যাসেজটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারেশন এটা কিভাবে বুঝবো আমি সেটা বোঝার জন্য অয় হচ্ছে এখানে দেখো ইনভার্টেড কমা আছে ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হচ্ছে কি একটা ডাইরেক্ট ন্যারেশন তো আমরা যখন পরিবর্তন করব প্রথমত হচ্ছে বাক্যটার স্পিকারকে তো ডাইরেক্ট ন্যারেশনে ইনভার্টেড কমা দিয়ে অংশটুকু থেকে শুরু সেই অংশটুকু হচ্ছে মেইন তাহলে আমরা এখানের মধ্যে দেখতেছি এখান থেকে আমাদের মেইন অংশটা শুরু হয়েছে তো একটা ইনভার্টেড কমা যেখানে শেষ মানে হচ্ছে একজনের কথা ওইখানে শেষ তাহলে যে হ্যাভ ইউ প্রিপেয়ার ইউর লেসন টুডে এই পুরোটার মধ্যে এই পুরোটা বা এই বাক্যটার মধ্যে আমরা দেখতেছি যে এই বাক্যটা কে বলছে সেটা হচ্ছে টিচার বলছে কাকে বলছে স্টুডেন্ট কে বলছে তাহলে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে পরিবর্তন করতে গেলে আমরা প্রথমত স্পিকারের কথা আগে লিখব স্পিকার এখানে প্রথমে উল্লেখ আছে সমস্যা নাই তাহলে আমরা তার টিচার লিখবো প্রথমে এরপর সেই টু এর পরিবর্তন করব সেই টু এর পরিবর্তে কি হবে নির্ভর করবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি প্রশ্নবোধ চিহ্ন থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা আর্কস লিখবো তাহলে আমরা কি লিখলাম এখানে সেই টু এর পরিবর্তে আর্কস লিখতাম তাহলে দা টিচার আর্কস এরপর কাকে বললো দা স্টুডেন্ট খেয়াল রাখবা এই যে সেই টু এর পরিবর্তে আর্কস আবার আর্কস টু লিখা যাবে না কারণ আর্কস এর সাথে টু হয় না তাহলে দা টিচার আর্কস দা স্টুডেন্ট এরপরে দেখো এটা একটা প্রশ্নবোধ বাক্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে কিন্তু আমরা বলছি প্রশ্নবোধক বাক্য দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউএস কোশ্চেন ছাড়া ডাব্লিউএস কোশ্চেন ছাড়া যখন হবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা একটা প্রথমে ইফ বসাবো তাহলে আমরা এখানে ইফ বসাইলাম তাহলে দা টিচার আস দা স্টুডেন্ট ইফ এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব আগে থাকবে কিন্তু আমাকে বলছি অবশ্যই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে নিয়ে আসতে হবে মানে সাবজেক্টটা আগে লিখবো এখানে সাবজেক্ট আছে কি ইউ ইউ এর পরিবর্তে আমরা একটু আগে প্রোনাউনের পরিবর্তনের মধ্যে শিখলাম যে ইউ যদি থাকে তখন সেক্ষেত্রে হি অথবা সি হয় তাহলে আমরা স্টুডেন্টকে ধরে নিচ্ছি ছেলে সেই জন্য আমরা এখানে কি লিখবো হি লিখবো এখন তোমাদের একটা কাজ হচ্ছে কখনো যদি এরকম প্রোনাউন গুলা লিখো তোমরা সেক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই করে দিতে পারো মানে কাকে বলতেছে কাকে বুঝাচ্ছে যেমন এখানে হি দ্বারা বুঝাচ্ছে কাকে স্টুডেন্টকে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ওই যে নামের প্রথম অক্ষরটা আমরা লিখে দিতে পারি তাহলে এখানে এস লিখলাম এরপর দেখো ভাতটা লিখবো এখানে হ্যাঁ বাসে আমরা লিখবো কি হ্যাঁ তাহলে দা টিচার আস দা স্টুডেন্ট ইফ হি হ্যাড এরপর বাকি অংশটা বসাবো ইফ হি হ্যাড প্রিপেয়ার এখানে ছিল ইউর আমরা বলছি ইউর যদি থাকে তখন সেক্ষেত্রে ছেলে বুঝালে হিজ হয় আর যদি মেয়ে বুঝে তাহলে সেক্ষেত্রে হার হয় তাহলে প্রিপেয়ার হিজ লেসন এখানে আছে টু ডে টু ডের পরিবর্তে আমরা লিখবো কি দেড় ডে এরপরের বাক্যটাতে আসি এখানে দেখতেছি আমরা আরেকটা বাক্য শুরু হয়েছে নো স্যার রিপ্লেক্ট দা স্টুডেন্ট তাহলে কথাটা কে বলছে স্টুডেন্ট বলছে তাহলে ওর কথাটা আগে লিখবো তাহলে দা স্টুডেন্ট এবার রিপ্লেট আছে রিপ্লেট রেখে দিতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে দা স্টুডেন্ট রিপ্লাইড রিপ্লাইড রিসপেক্টফুলি লিখবো আমরা এখানে অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে এখানে স্যার ছিল তো স্যার থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা বলছি সাবজেক্টের পর পরেই আমরা কি লিখবো রিসপেক্টফুলি লিখবো তাহলে এখানে দা স্টুডেন্ট স্যার এর পরিবর্তে হবে রিসপেক্টফুলি আর হচ্ছে নো এর পরিবর্তে হয় রিপ্লাইড ইন দা নেগেটিভ এবার রিপ্লাইড ইন দা নেগেটিভ হবে এখানে সরি তাহলে দা স্টুডেন্ট রিসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দা নেগেটিভ এরপরে স্টুডেন্ট এর কথাটা শেষ কারণ ইনভার্টেড কমাটা কি এখানে শেষ কথাটা আবার শুরু করতে শেখে দা টিচার তাহলে দা টিচার সেই হোয়াই ডু ইউ নট হোয়াই ডু ইউ নট প্রিপেয়ার টু লিসন তাহলে এখানে আমরা লিখবো কি দা টিচার যেহেতু এখানে দেখো প্রশ্নবোধ চিহ্ন আছে তাহলে আমরা সেইটার পরিবর্তে কি লিখবো আক্স লিখবো তাহলে আমরা লিখতেছি কি দা টিচার আক্স এরপরে দেখো এটা একটা প্রশ্নবোধ বাক্য এখানের মধ্যে ডাব্লিউএস কোশ্চেন আছে তাহলে থাকলে আমরা বলছি সেটা রেখে দিব আর যদি না থাকে তাহলে ইফ বসাবো তাহলে এখানে লিখলাম কি হোয়াই এরপর হচ্ছে দেখো এখানের মধ্যে ডু নট ছিল ডু নট যদি শুধুমাত্র ডু থাকে তাহলে ডুটা উঠিয়ে দিব কিন্তু ডু নট থাকলে সেক্ষেত্রে পাস টেন্সে ডিড নট লিখব তাহলে এখানের মধ্যে লিখবো কি দা টিচার আক্স হোয়াই হি ডিড নট এরপরে হচ্ছে প্রিপেয়ার যেমন আছে তেমনটাই রাখবো কারণ আমরা জানি ডু নট ডাজ নট ডিড নট এর পরে বারবার বেস ফর্মটাই বসে তাহলে আমরা লিখবো কি হোয়াই হি ডিড নট প্রিপেয়ার এখানে ছিল ইউর ইউর দ্বারা বোঝাচ্ছে কাকে স্টুডেন্ট কে জন্য হিজ লিখবো তাহলে হোয়াই হি ডিড নট প্রিপেয়ার হিজ লেসন এরপরে হচ্ছে আবার আরেক জন্য কথা শুরু হয়েছে কারণ এখানে দেখো ইনভার্টেড কমাটা কি শেষ আবার ইনভার্টেড কমা শুরু এখানে হচ্ছে আই ওয়াজ সাফারিং ফ্রম হেড এসটারডে আই শ্যাল ডু মাই ওয়ার্ক টু মোর এখানে দুইটা বাক্য একটা এখানে শেষ আর একটা এখান থেকে শুরু দেখো এই কথাটা কে বলছে এখানে উল্লেখ নাই উল্লেখ না থাকলেও স্পিকার তোমরা আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবা তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এই বাক্যটা বলছি স্টুডেন্টে কারণ সে গতকালকে অসুস্থ ছিল তখন সেই ক্
was ছিল এখানে তাহলে was এর পরিবর্তে হয় had been তাহলে he had been হবে এখানে তাহলে he had been এরপরে বাকি অংশটা লিখবো he had been suffering from headache আর এখানে দেখো yesterday ছিল তাহলে yesterday এর পরিবর্তে আমরা কি লিখবো the previous day এরপরে দেখো কথাটা একটা বাক্য এখানে শেষ কিন্তু একজনের কথা পূর্ণাঙ্গ শেষ হয় না তো কখনো যদি এক অধিক বাক্য যুক্ত হয় assertive এ তখন সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা an added that অথবা and said that also added that এমনটা যুক্ত করতে পারবো তাহলে এখানে লিখলাম কি আমরা an added that এরপরে হচ্ছে দেখো সাবজেক্টটা ছিল কি i তাহলে আমরা লিখবো কি এখন সাবজেক্ট he এখানে ছিল shall তাহলে সেটার পরিবর্তে লিখবো কি আমরা বলছি shall হলো would লিখবো can will হলো কি would লিখবো তাহলে he would do my ছিল my এর পরিবর্তে his হবে তাহলে he would do his work tomorrow এর পরিবর্তে কি হয় the next day তাহলে দা নেক্সট ডে বসাবো এই হচ্ছে একটা প্যাসেজ নারেশন সম্পাদন করা আমরা সামনে ধাপে ধাপে একটু কঠিনতার দিকে যাচ্ছি আমরা দ্বিতীয় প্র্যাকটিস সেটে চলে যাচ্ছি এখানের মধ্যে প্রথমত দেখো ওয়ান্স আই আই সেড টু এন ইটেল গার্ড এখানে কথাটা উল্লেখ আছে কে বলতেছে স্পিকার এখানে উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে আই আর দেখো ইনভার্টেড কমা থেকে এই পর্যন্ত এখানে একটা প্রশ্নবোধ চিহ্ন আছে তার মানে আমরা এখানে সেড টু এর জায়গায় কি লিখবো আক্স লিখবো लिखा सिंगुलरिंगल फर्म পাস ফর্ম হলে পাস পারফেক্ট মানে হেড প্লাস বি3 হয় তাহলে আমরা লিখবো কি দা গার্ল রিপ্লেড দ্যাট শি নো এর পাস ফর্ম হচ্ছে কি নিউ তাহলে শি নিউ এরপর বলছিল এখানে মাই তাহলে মাই এর পরিবর্তে কি লিখবো আমরা হার অথবা যদি ছেলে বুঝে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হিজ লিখতাম তাহলে শি নিউ হার মাদারস নেম এখানে একটা নেম হবে বাট কিন্তু এরপরে দেখো আই বলছে আই দ্বারা বোঝাচ্ছে কাকে মেয়েটাকে তাহলে আমরা লিখবো কি শি जैसेबो मि लिखबो आई उड नट टेल मि डेट ডেট যেমন আছে তেমনটাই রেখে দেব দিস এর পরিবর্তে ডেট হয় কিন্তু ডেট যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আর চেঞ্জ করতে হয় না পরের বাক্যটা খেয়াল করো পরের বাক্যটাতে আমরা দেখতেছি কি আই সেড হোয়াট এ ক্লেভার গার্ল ইউ আর দেখো এটা একটা আশ্চর্যবোধক বাক্য মানে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে এক্সক্লেম উইথ জয় এক্সক্লেম উইথ সর অথবা এক্সক্লেম উইথ ওন্ডার হয় যেহেতু এখানে সে আশ্চর্য হয়ে বলছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব I exclaim with wonder. इर पर होच्छे देखो एक अन्य मोते एक एक टा की बात को exclamation sentence. एक अन्य हमरा एक एक निया स्थाब assertive. तो हमने एक अन्य उत्तरीक तो की की जुक्त कर लाम exclamation sentence उत्तरीक तो हाँ वाथा बा हुआ जुक्त है ताले शेटा assertive की थक बे ना. इर पर जो subject टा के लिख तो हो बे subject टा एक अन्य से की you you दरा बोल जाच्छे काके ओय मेरे टा के ताले की लिख बा हमर गुरुपूर्ण डिफिकल्टे प्रैक्टिस गुलाब से आलोचना करब 
আর আমাদের এই ন্যারেশনের টোটাল শিটটা শিটটার লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তোমরা এটা ডাউনলোড করে নিবা আর শেয়ার এবং লাইক করে আমাদের সাথেই থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ